ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം മെയ്ഡ് ഡിസ്റ്റീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡിസ്മി ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ചിക്കൻ കറി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ പഴയകാല രുചി ഉണർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാല കൂട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ കറി നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നാടൻ ചിക്കൻ കറിക്കായിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും പരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ചുവന്നുള്ളി രണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു നാല് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇഞ്ചി ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി വേണ്ട പൊടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കോക്കനട്ട് ഓയില് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാല കൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഈ നാടൻ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പിന്നെ കസ്കസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കസ്കസ് പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഒരു ആറ് പീസ് പിന്നെ പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലക്കായ ഒരു നാല് നാല് പീസ് പിന്നെ പട്ട ഒരു വലിയ പീസ് പിന്നെ വേണ്ടത് ജാതിപത്രി ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ജാതിപത്രി പിന്നെ ഒരു ഒരു പീസ് തക്കോലം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിന് ഈയൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാലക്ക് വേണ്ടി ഈയൊരു മസാല കൂട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ആദ്യം പൊടിച്ച് അരച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇത്തരം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ ഈ നാടൻ ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ചെറിയുള്ളിയാണ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടത് അതിനുശേഷം രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതുണ്ടായിരുന്നു അതും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു നാല് പച്ചമുളക് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സവാളയും ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് വഴന്ന ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ചതച്ച വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അതും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സവാളയും ചെറിയുള്ളിയും എല്ലാം ഒന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും ഒരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ മസാല പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊടികൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ മസാല പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം
ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചൂട് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അര ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പിലയും കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പതിക്കുന്നത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു ചിക്കൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടക്കിടക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ തന്നെ പെപ്പർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ കസ്കസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം അതുപോലെ തന്നെ നാല് ഏലക്കായ ഒരു ആറ് കഷ്ണം ഗ്രാമ്പു ജാതിപത്രി ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം അതോടൊപ്പം തക്കോലം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തക്കോലം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം അതിനുശേഷം ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലയാണ് ഈ ഒരു നാടൻ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഓൾറെഡി മസാല കൂട്ടി ഞാൻ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെന്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു മസാല കൂട്ടി ഈ സമയത്ത് അത് പകുതി വേവായിട്ടുള്ള ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുത്തുന്ന ഈ ഒരു മസാലയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മസാല ഇറച്ചിയിലെല്ലാം പിടിച്ച് കറിക്കൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതും അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മ കറിക്ക് ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കണം ഈ സമയത്ത് അപ്പോ നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചേർത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാല കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ